Feliz inicio de semana. Les saluda con mucho gusto Desri López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YearCenterValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa de lo que sucede con COVID-19. Iniciamos este lunes con las cifras oficiales de esta tarde de casos en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 2,122 casos, con 43 muertes y 616 recuperaciones. El condado de Merced tiene 334 casos, 7 muertes y 245 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 163 casos con 3 muertes y 94 recuperaciones. El condado de Mariposa sigue con 16 casos confirmados, una muerte y 15 recuperaciones. Y al sur del Valle, el condado de Tulare cuenta con 2,220 casos confirmados, 92 muertes y 1,449 recuperaciones. El condado de Kings tiene 1,538 casos con 6 muertes y 490 recuperaciones. Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen estar supervisando muy de cerca las demostraciones que están sucediendo alrededor del mundo debido a preocupación que suceda un brote de COVID-19. De acuerdo a representantes de la CDC, es difícil el mantener una distancia social al momento de estar alrededor de una multitud de personas, al igual que existe preocupación sobre el uso de gases lacrimógenos usados en protestas debido a que causa tos, lo que puede incrementar la transmisión del virus. Funcionarios de salud recomiendan que aquellas personas que participen en las protestas el considerar recibir la prueba de COVID-19. Y hoy el superintendente escolar del estado, Tony Terman, reveló nuevas guías para la reapertura de las escuelas de California. Terman dice que todo está en las manos de cada distrito, pero que han dado a conocer medidas de seguridad que ayudarán a mantener a los estudiantes seguros. La guía pide el mantener a los alumnos separados, el que se revise su temperatura y que estudiantes y empleados usen máscaras. El estado también le está pidiendo a los distritos el intentar el disminuir el número de estudiantes en cada aula o el ofrecer una manera de aprendizaje mezclado. Meaning that there will be some students who will be on campus for in-class instruction and that there will be some students who will continue to participate in distance learning. De acuerdo al superintendente, varios distritos escolares han hablado con padres y piden que se ofrezca la opción de aprender desde su casa. Por su parte, ahora existe pruebas gratis de COVID-19 para residentes del condado de Kings. El Departamento de Salud Pública del condado anunció que desde hoy las pruebas están disponibles para cualquier persona en el condado de Kings, incluyendo para esos que no cuentan con seguro de salud o son indocumentados. Se recomienda el hacer una cita, pero no es requerida. Por otro lado, la pandemia del coronavirus está causando aplazamientos y cancelaciones de reuniones. Menos conciertos y partidos también significan menos exhibiciones de fuegos artificiales. La industria pirotécnica enfrenta un tiempo difícil este año. Normalmente, esa temporada es la más ocupada, pero debido a la cancelación de exhibiciones, la industria se espera ver una disminución de 75% este año. Two hundred twenty-five displays over that Fourth of July period, and right now we're looking at about producing twenty throughout New England. Algunos eventos para el Día de la Independencia han sido aplazados para el fin de semana del Día del Trabajo. Empresas están trabajando en crear eventos de fuegos artificiales mientras se respeta las órdenes de distancia social para que algunas personas y comunidades puedan llevar a cabo su celebración de 4 de julio. Y hablando de cancelaciones, el evento de fuegos artificiales del Lago Bass para el 4 de julio no sucederá este año. Este evento es solamente una de las celebraciones que han sido canceladas debido a COVID-19. Y con varios lugares pidiendo el uso de mascarillas al momento de estar en un lugar público, algunas personas podrían estar enfrentando irritación de la piel. Dermatólogos sugieren al momento de seleccionar una máscara de asegurar que está hecha de un material adecuado para su piel. De acuerdo a expertos médicos, si enfrenta problemas de acné, no use máscaras hechas de poliéster porque atrapan humedad. Y si tiene piel sensible o síntomas de eczema, debería de usar tela de algodón. Y recuerde lavar máscaras reutilizables por que atrapan microbios. I'm recommending fragrance-free laundry detergent for all of my patients with sensitive skin and even for some of them that don't have sensitive skin because fragrance can be irritating. Se recomienda que las máscaras se laven en caliente para matar los gérmenes. Dermatólogos también sugieren el evitar el uso de maquillaje pesado en esa área. 
Por su parte, el sobrellevar el estrés mental durante la pandemia podría ser desafiante. Ahora, representantes de la Universidad Baylor le pide a la comunidad el compartir su método si ha encontrado algo que funciona para ayudar con el estrés. Esperan el poder descubrir qué terapias funcionan o cuáles otros métodos la universidad ha encontrado que la terapia de arte ayuda a algunas a existe a personas al momento de procesar emociones difíciles. If we can find what's helping people get through, that's really important data so we can inform interventions to support people as they go through this experience. Expertos planean el evaluar a 5,000 personas para ver las maneras que responden durante la pandemia. En especial, se enfocarán en trabajadores esenciales. Y en ausencia de mi compañero AJ Fax, hoy estaré presentando el clima. En su pantalla puede ver el pronóstico para los siguientes siete días. Como puede ver, hoy es un día soleado de 92 grados y estará, se convertirá un poquito más nublado para el viernes y después saldrá el sol nuevamente. Y el Distrito Escolar Unificado de Fresno comenzó hoy su programa de alimentos gratis para el verano. El horario y locación serán diferentes del el programa actual de alimentos. Los alimentos para el verano serán distribuidos de 8 a 9 y media de la mañana. Los menores recibirán desayuno y almuerzo a la misma vez. La comida será distribuida hasta el 14 de agosto. En estos momentos, viajes por avión aún no son los más populares, pero de acuerdo a Aerolíneas, van en aumento. Según la Administración de Seguridad de Transporte, este fin de semana fue el más ocupado desde que la pandemia comenzó. Más de 400 mil personas fueron revisadas desde el viernes hasta el domingo. También la aerolínea American Airlines anunció que vio un aumento y que este fin de semana fue el más ocupado desde marzo. Sin embargo, la Administración de Seguridad de Transporte reveló que, a comparación del mismo domingo del año pasado solamente fue un 17%. Y ahora que negocios están en el proceso de reabrir sus puertas, algunos están usando lo último en tecnología para darle a la bienvenida a sus clientes. Drones volando cuando aficionados de los deportes regresen a los estadios. La empresa Eagle Hawk desarrolló un drone para rociar y desinfectar los estadios en tan solo unas horas. So we can cover large sections of seats very quickly. Robots también están siendo usados alrededor del mundo en lugares como hoteles y aeropuertos donde usan luz ultravioleta para limpiar un centro comercial. En Tailandia cuenta con un robot que revisa la temperatura de sus clientes y en Corea del Norte Sur existen robots que preparan bebidas. Así que vamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de Casey's 24.